Hello my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, as you know, in video lecture series, re, as you have started, I got a new poem. The poem is called Daffodil. After that, we start of life. The uh, poem is called Stanza Wise Discussion. We have done Stanza Wise video upload. So, those who are interested. तर प्रतिटि स्टैंजा वाइज तार एक्सप्लेनेशन एवं से स्टैंजा कुनी कोन कोन क्वेश्चन हेइ परिबो तार मध्ये मु वीडियो करि सारी छी सो जदि इंटरेस्टेड देखिवा पय तले डेफिनेटली देखि परिबो तो आजिर जो ए पोएम रे आमे डाफोडिल पोएम टि रो फर्स्ट स्टैंजा टि को डिस्कशन करिबा एवं से स्टैंजा रे थिबा इंपोर्टेंट फैक्ट गुडी को डिस्कशन करिबा एवं ता सहित से स्टैंजा को बेस करी आमे किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा तो प्रथमे ए डाफोडिल पोएम टी को स्टार्ट करबा पूर्वरु फर्स्ट देखिबा जे जो डाफोडिल एक्जेक्टली कोन अबाउट डाफोडिल्स डाफोडिल्स आर बेल सेप फ्लावर्स देयर पेटल्स आर गोल्डन इन कलर दे लुक लाइक फ्लावर्स मेड ऑफ गोल्ड दे ब्लूम इन अर्ली स्प्रिंग दिस रेयर एंड एक्सोटिक फ्लावर प्लांट्स ग्रो यूजुअली बाय द साइड ऑफ लेक्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड तले आमी जो पोएम टिक पढिया पे जाऊ छे डाफोडिल ए डाफोडिल एक्चुअली होची गो बेल सेप फ्लावर जार पेटल गुडी को माने पेटल माने पाखुडा जार पाखुडा गुडी को गोल्डन इन कलर एवं ए गुडी को देखले लागे जेमति फ्लावर्स मेड ऑफ गोल्ड एवं ए जो फ्लावर गुडी को प्राय अर्ली स्प्रिंग रे ब्लूम करंती बा फुटी थांती एवं ए जो रेयर आउ एक्सोटिक फ्लावर प्लांट्स जनरली बाय द साइड ऑफ लेक्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड रे ए फ्लावर गुडी को ग्रो करे एबे ई पोएम टिकु स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम ए पोएम रो इंट्रोडक्शन टिकु आगे जानिबा द पोएम डाफोडिल आल्सो नोन बाय द टाइटल आई वंडर्ड नॉनली एज ए क्लाउड इज अ लिरिकल पोएम रिटन बाय विलियम वर्डस्वर्थ इन 1804 त माने ए जो पोएम टी आमे डाफोडिल जो पोएम टिकु आमे पढु पढिबा को जाउ छे ए पोएम रो मध्ये आउ गोटे टाइटल अछि जो पोएम रो टाइटल टी होछि आई वंडर्ड नॉनली एज ए क्लाउड एवं ए पोएम टी गोटे लिरिकल पोएम जोटा की विलियम वर्डस्वर्थ 1804 रे ए पोएम टी को कंपोज करथिले एबे ए पोएम टी को स्टार्ट करबा पूर्व रो प्रथमे पोएम रो जो तो पोएम टू स्टार्ट करिया पूर्व प्रथमे हमें स्टैंजा 1 टी को देखि देबा कोन अछि स्टैंजा 1 टी एमती लिखाइ छि आई वंडर नॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई शो अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बिनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज इरतला फर्स्ट स्टैंजा एबे स्टेंजर को बुझिया पई प्रथमे देखिबाय स्टेंजर रे कोन कोन सब डिफिकल्ट एक्सप्रेशन अछि तो ताकु टिके बुझिबा तो वंडर माने हम जानि छै बुलिबा एटा हो जे गोटे वर्ब नॉनली एटा हो जे गोटे एडजेक्टिव जहार माने हो जे एकाकी हम जानि छै क्लाउड तो हम जानि छै एटा नाउन आर माने हो जे बादल फ्लोट्स माने तो एटा लोड वर्ब जोरा कि भासी बुलिबा हाई तो हो जे गोटे एडवर्ब जहार माने हो जे बहु उच्च रे एंड ओवर हो जे प्रीपोजिशन जहार माने हो जे ऊपर रे वेल्स हो जे गोटे नाउन जहार माने हो जे उपत्यका जब मैं भैली बोली को हूँ हिल्स तो माने जाने चाहिए एक और नाउन जार माने हो ची पहाड़ों ऑल एट वन्स ऐड हो चुके इडियम जार माने हो ची हटात क्राउड क्राउड माने हो ची एक और पुंजोब एक और समावेश ए होस्ट अप ए होस्ट अप हो जो भी गुड़े इडियम जार माने हो ची अनेक बार गोड़िये बार बहुत संख्या बिसाइड होची गोटे प्रीपोजिशन जार माने होची पाखरे बा कडरे लेक होची गोटे नाउन जार माने होची ह्रद आमे जानि छे बिनीथ बिनीथ होची गोटे प्रीपोजिशन जार माने होची तळे फ्लटरिंग फ्लटरिंग होची गोटे वर्ब जार माने होची आस्ते आस्ते दोहलीबा एवं ब्रिज होची गोटे नाउन जार माने होची धीर पवन ए थिला ए स्टेंजा कुने किछि डिफिकल्ट एक्सप्रेशन जदी वर्तमान मु ए स्टेंजा टिकु पोएटिक स्टाइल रे ओडिया रे ट्रांसलेशन करबी तबे तारो ओडिया रो ट्रांसलेशन टी एमती आसीबो एका एका बुलुथली मु एका भसा बादल परी जहा की घुरी बुले उच्च पहाड गिरी हटात एक बडो समावेश देखिली सुनेली रंगर अजस्र डाफोडिल ह्रद कुळे कुळे वृक्ष राजी अंतळारे दोळाईत नृत्यरत पवनर ताळे ताळे एबे ए जो स्टेंजर को जदि मु एक्सप्लेन करिबी ताले मु कहिबी वंस द पोएट वाज वंडरिंग एमलेसली अलोंग द शोर ऑफ उल्स वाटर लेक अलोन इन द इंग्लिश कंट्री साइड 
just as a solitary i mean only cloud in the sky freely floats over the hills and valleys without any specific aim similarly the poet was moving aimlessly along the lake the loneliness of the poet suitably matches to the loneliness of the cloud so the poet compares himself with the loneliness of the cloud in the sky all of a sudden he sees a large number of golden daffodils which have uh, grown on the bank of the lake beneath the trees they are found in large numbers and their golden golden plate petals glitter in sun rays in the mild breeze they perform their dance tossing their heads moving to and fro and creating an enchanting sight that entices the beholders jodi mu ek odia re explain karibi tale mu emti kahibi the poet william wordsworth ekoda nisanga bhabare ek had kul re lakkhyahin bhabare boluthule jemiti aakash re bhasi bole megakhand hatat tanko nazar re padila daffodil phul manankar ek bisal samavesh ह्रद कूल वृक्ष मान ते से फुलगुड़िक पवन रे ते हली हली एक सुंदर ठाणी रे नृत्य करुवार पोएट को मन मान मन है देखा ये स्टाजा फिगर अफ स्पीच पोएट कौन यूज कर इन द पोएम डाफोडिल द पोएट हाज यूज अ नंबर अफ फिगर अफ स्पीच टू डेस्क्राइब द ब्यूटी अफ नेचर एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट अन् ह्यूमन्स तो ये अनेक गुड़े फिगर अफ स्पीच यूज कर प्रथम देखा ये स्टाजा में कौन कौन फिगर अफ स्पीच यूज कर प्रथम फिगर अफ स्पीच को देखा तो फर्स्ट जो लाइन टी लिखाई आई वर्डर्ड नली आज ए क्लाउड एटी हियर द पोएट हाज कंपेयर हिमसेल्फ टू ए क्लाउड यूजिंग आज दिस् इज एन एक्जामपल अफ सिमिली तो ये जो फिगर अफ स्पीच कह जाए सिमिली तो मैं जो कंपेरिजन टी आगे बुझे सिमिली कौन ना सिमिली इज ए फिगर अफ स्पीच वे आर टू थिंगस आर कंपेयर यूजिंग आज और लाइक तो मैंने जिते बड़े दुईट मैंने गोटे कंपेरिजन में आज कि लाइक लगे जो कंपेरिजन होता है सिमिली कहुए तो आई वंडर्ड नोनली आज ए क्लाउड एटी पोएट निजक क्लाउड सहित कंपेयर कर तेणु ए लाइन में पोएट फिगर अफ स्पीच भाव में सिमिली यूज करती आउ गोटे फिगर अफ स्पीच ए स्टेजर यूज हो फिगर अफ स्पीच कौन ना ह्वेन अल्ल आट वन्स आई सो अ क्राउड When all at once I saw a crowd, ए जो एक्सप्रेसन पोएट जो फिगर अफ स्पीच यूज कर हाइपर बोल तो कहीं हाइपर बोल हियर द पोएट हाज यूज क्राउड टू मीन अ लट अफ डाफोडिल्स इट इज एन एक्जाग्रेसन हाइपर बोल इज एन एक्जाग्रेटेड तो हाइपर बोल हूँ गोटे एक्जाग्रेटेड स्टेटमेंट द वर्ड क्राउड एंड होस्ट मीन अ लार्ज नंबर अफ पीपल हेन्स द पोएट यूज इज पर्सोनिफिकेसन and attributes uh, the human qualities to the daffodil ta mane eti to hyperbole use kale but e jo word is like crowd and host e crowd and host ro mane hu chi a large number of people tenu e jo crowd and host namak dui ti word use kari poet uh, personification personification uh, use kari chanti gote figure of speech and attributes the human qualities to daffodil सेमती आउ गोटे स्टाजार फिगर अफ स्पीच हो बिसाइड द लेक बिनिथ द ट्रीज ये जो बिसाइड द लेक बिनिथ द ट्रीज ये लाइन में पोएट जो फिगर अफ स्पीच टी यूज कर फिगर अफ स्पीच टी हूँ आलिटिरेसन तेज आलिटिरेसन कौन आलिटिरेसन इज द रिपिटेसन अफ कनसोनाट साउंड आट द बिगनिंग और इन स्ट्रेस सिलबल्स अफ निर बै वर्डस जमीक ये जो लाइन में बिसाइड द लेक बिनिथ द ट्रीज द रेपिटेसन अफ द साउंड बी इज एन एक्जामपल अफ आलिटिरेसन कारण बिसाइड द लेक आरंभ हो एंड बिनिथ द ट्रीज बी रु तो यहाँ हूँ गोटे आलिटिरेसन सेमती आउ गोटे अच्छी लास्ट लाइन जोटा कि फ्लटरी एंड डांसींग इन द ब्रिज तो ये फ्लटरी एंड डांसींग इन द ब्रिज ए लाइन में पोएट दुई दुईट फिगर अफ स्पीच यूज कर गोटे पर्सोनिफिकेसन आउ गोटे हूँ मेटाफर एटी द पोएट पर्सोनिफाइज द फ्लावर्स बै से दैट दे आर फ्लटरी लाइक बर्डस और बटरफ्लाइज एंड डांसींग लाइक ह्यूमन बींगस तो मैंने ये जो फ्लावर को से जो कही फ्लटर करुँच तो फ्लटर कर डांस करुच्छ तो ये फ्लटर आउ डांस तो ये पोएट को गोटे मान सरी फ्लावर को पर्सोनिफाए कर तो ये थिला ये जो लाइन रे यूज होता फिगर अफ स्पीच एवं देखा ये जो लाइन को बेस कर क्वेश्चन इम्पोर्टाट क्वेश्चन हो पार तो फास्ट गोटे क्वेश्चन हो पार व्वेर डिड द पोएट सी द डाफोडिल एंड हाउ डू दे आपीयर टू द पोएट 
आर आंसर आम कौन कह द पोएट व्वाज वंडरिंग इन द इंग्लीश कंट्री सैड हि सउजें अफ डाफोडिल्स फ्लटरी एंड डांसींग बिनिथ द ट्रीज एंड बिसाइड द लेक द डाफोडिल्स आपिय टू बी डांसींग इन द स्ट्रंग ब्रिज सेमती आउ गोटे क्वेश्चन हो पार व्वेन डीड द पोएट सी द डाफोडिल्स तो यार आंसर कौन हम ना व्वेन द पोएट व्वाज वंडरी लाइक अ नोनली क्लाउड इन द इंग्लीश कंट्री सैड अल एलोन हि स अ क्राउड अफ गोल्डेन डाफोडिल्स बिनिथ द ट्रीज बिसाइड द लेक सेमती आउ गोटे क्वेश्चन हो पार व्हाट डज द यूज अफ द वर्ड क्राउड एंड होस्ट सजेस्ट टू यू आर आम आंसर लिखिपर एमती व्वल रोमिंग इन द भैली भैली बुलूवा समय द पोएट सडनली सीज ए क्राउड अ होस्ट अफ गोल्डेन डाफोडिल्स द वर्ड क्राउड एंड होस्ट मीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हेन्स द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेसन एंड आट्रीब्यूट द ह्यूमन क्वाट टू द डाफोडिल्स नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन हो पार व्हाट डज द एक्सप्रेसन फ्लटरी एंड डांसींग इन द ब्रिज सजेस्ट टू यू आर आम आंसर लिखिपर द डाफोडिल सीम्स टू बी फ्लटरी एंड डांसींग इन द ब्रिज द पोएट पर्सोनिफाइज द डाफोडिल्स बै सोईंग देम आज ए फ्लापिंग द फ्लापिंग मीन व्हाट विंग्स अफ द वर्ड्स और इन इमेजिनेसन डैट अफ एंजेल्स एंड डांसींग लाइक ह्यूम इन द मुंग ब्रिज तम मैंने पोएट फ्लटरी एंड डांसी एक्सप्रेसन द्वारा डाफोडिल को पर्सोनिफाए कर फ्लटरी हूँ गोटे कौन ना पक्षी मान जो पक्षीर विंग्स अफ द वर्ड रो फटफट शब्द कि जो आम जो इमेजेसन करूँ जो परी जो परी रईजर जो परी आसती भी मत विंग्स थाए तो से विंग्स रो फ्लापिंग साउंड को तो फ्लावर डांस सहित मान फ्लावर जो हल्वा सहित कंपेयर कर सहित फ्लावर जो मुंड हल एपट सेपट जो नाचुची तो से जो नाचवाटा ह्यूम र्वाट सहित कंपेयर कर मैंने पर्सोनिफाए कर सो तो फ्लटरी एंड डांसी इन द ब्रिज ये जो लाइन में पोएट पर्सोनिफाए कर डाफोडिल को बै सोईंग देम आज फ्लापिंग आई मीन विंग्स अफ द वर्डस or in imagination that of angels and dancing like humans in the moving bridge next gode question hei paribo why does the poet call the daffodils golden daffodil ku poet kahin ki golden boli kahi chanti to answer ame emti lekhi pariba having spotted the valley covered with the daffodils uh, the poet is enchanted he has been attracted by the colors of the flowers which are of yellow but seem to him golden in the rays of the sun It is shows his love towards nature and mastery to relate things to nature. The poet calls daffodil golden rather than yellow in order to express their majesty and beauty. तब मैंने ये पोएट जेते बोले भैली रे स्पॉट कले स्पॉटेड कले डाफोडिल को तो से डाफोडिल को देखला परे पोएट एनचाट हे जेचंती माने मंत्र मुग्ध हे जाईचंती एवं ई जो फ्लावर रो कलर द्वारा से अट्रैक्टेड हे जाईथिले एवं जदि जो फ्लावर कलर गुड कलर कौन थी येलो थी कि पोएट को लगुला यहाँ गोल्डेन कौन पाई ना इन द रज इन द रेज अफ द सन तो सन रे रेटा गोल्डेन लगुला तो ये यहाँ दर्शाई दूसरी जे पोएट कर लव टुवर्ड्स नेचर एवं हिज मास्टरी टू रिलेट थिंग्स टू नेचर द पोएट कल्स डाफोडिल गोल्डेन रादर दैन येलो इन अर्डर टू एक्सप्रेस दियार मेजेस्टी एंड ब्यूटी नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन हो पार व्हाट डज द फ्रेज नोनली आज ए क्लाउड सजेस्ट टू यू आर आंसर आम सिंपली एमती कही पार जे इन द एव लाइन्स द पोएट डेस्क्राइब्स हिमसेल्फ आज ए क्लाउड टू एक्सप्रेस इज नोनलीनेस डेस्पाइट द फैक्ट दैट द क्लाउड्स आर नट सपोज टू बी नोनली इट इज नोन दैट क्लाउड्स यूजुअली फ्लोट इन ग्रुप्स परफ्स अ क्लाउड इज नोनली Because it has been driven apart from its group by uh, strong wind and is floating in the sky without any company. In the same way, the poet wanders through the vales and hills. तब मैं मुझे कहली जे नॉनली आज ए क्लाउड रो माने कौन? न इन द एबोव लाइन द पोइट डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ आज ए क्लाउड टू एक्सप्रेस इज नॉनलीनेस। द पोइट तंगर नॉनलीनेस को एक्सप्रेस करिया पाई निजु को से क्लाउड सहित कंपेयर करिसंती डिस्पाइट द फैक्ट दैट द क्लाउड्स आर नॉट सपोज टू बी नॉनली। तो एक्चुअली क्लाउड के नोनली नुह क्लाउड तो सब ग्रुप रे फ्लोट कर तो ये कहीं नोनली क्लाउड बोली कह तो क्लाउड केमी नोनली पार नहीं इट इज नोन दैट क्लाउड्स यूजुअली फ्लोट्स इन ग्रुप्स 
it has been driven apart perhaps a cloud uh, is only because it has been driven apart from its group by the strong wind the cloud setable hi only hai jaye jete bale ta group tharu strong wind dwara se alag hai jaye and is floating in the sky without any company in the same way the poet wanders through the vales and hills next one question hai paribo discuss the importance of the following lines with reference to the poem beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze तो आर आंसर आम एमती कही पार दिज लाइन पर्सोनिफाए द ब्यूटिफुल डाफोडिल्स द पोएट सीज द डाफोडिल्स ग्रोईंग अलंग द मार्जिन अफ अ बे एंड दे आपियर टू बी डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रिज दिज लाइन आर इम्पोर्टाट आज इट इट व्वाज द डाफोडिल्स लाइवली आपियरेन्स डैट कैप्टिटेड द पोएट तो स्टेजा वन को बेस करी आम एत इम्पोर्टां क्वेश्चन क्रिएट कर क्वेश्चन गुड़िक एक्जाम रिपिटेडली पढ़ुचे तो पुणी देखा डाफोडिल स्टाजा टू रे आउ गोटे फ्रेश भिडे दैट्स इट फर टू डिजिलेसन